solving test papers is not about just solving and then forgetting you have to like after solving the paper you have to again go back and ki matlab pyq se zyada expect mat kiye ki yahi question shayad aayenge november se shayad start karenge to to thoda easy hoga aapke liye aur zyada bhi question jo hai sab solve kar paunge kyunki संदीप जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन की आपने आई जान में रैंक टू लाया और अभी आप आई टी बॉम्बे तो संदीप जी सबसे पहले जो मेरा जो सवाल है वो यह है कि जैसे कि आपने पहले अपनी स्कूलिंग की होगी उसके बाद आप इलेवन ट्वेल्थ उसके बाद फिर आपने ग्रेजुएशन किया और अभी आप आई टी बॉम्बे तो इसकी जर्नी क्या है इसके बारे में थोड़ा जी सर इलेवन ट्वेल्थ में वी डेंट हैव स्टैटिस्टिक तो जो था कि मतलब आई हर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड मैं आई सी सी बोर्ड का स्टूडेंट था इलेवन ट्वेल्थ तो आई हर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स की स्टैटिस्टिक्स इज अ राइटिंग सब्जेक्ट ऑल्सो देर इज एन इंस्टीट्यूट फॉर रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स आर एस एम जहाँ पे आई वॉज देर फॉर टू ईयर्स ऑफ माई स्कूल लाइफ लास्ट टू ईयर्स इलेवन ट्वेल्थ प्रिपेयरिंग फॉर आई एस आई बी स्टेट एंड सो आई गॉट इन टू सेंट कॉलेज कोलकाता फ्रॉम दैट आफ्टर दैट इलेवन ट्वेल्थ बाई द बाई लाइक स्कूल रिजल्ट एंड आई गॉट इन टू स्टैटिस्टिक्स फिर कॉलेज में जैसे मतलब कॉलेज में स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स एंड लाइक सब्जेक्ट वही मतलब कॉलेज में ही मतलब तो भी ऑनर्स पहला स्टैटिस्टिक्स का जो फुल एक्सपोजर था वही तो संदीप जी मेरा जो अगला सवाल है वो ये है की जैसे की आप अभी रैंक टू लाए तो ऑब्वियस बात है उसका एक काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप कुछ एक कुछ बात आप बताते हैं शेयर करते तो जैसे कि कोई बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी आता है हमारे पास कि वो किस तरीके से पी टू को हैंडल या फिर जैसे कि हमारे हम जो करवाते हैं कि हम पहले क्या करते हैं कि नॉन पी क्यू को बहुत सारे मैम नॉन पी क्यू का इतना सारा प्रैक्टिस करवा देते हैं कि बच्चे पी क्यू खुद से कर दे तो इसके बारे में आपका क्या सजेशन है कि बच्चों की स्ट्रैटी किस तरीके से हो नॉन पी क्यू और पी वाई क्यू को पी क्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट तो है पहले भी करे या लास्ट में करे स्टार्ट में अगर पी क्यू कर ले तो आई थिंक इज बेटर मतलब अगर एक टॉपिक करने के बाद आफ्टर एवरी टॉपिक रिविशन में भी अगर रिविशन में भी हो या इन स्टार्टिंग स्टडिंग टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम उसके बाद थोड़ा पी वाई क्यू करना इज आई थिंक इम्पोर्टेंट वो करने के बाद uh, वो करने के बाद क्या होता है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है मतलब आपको मतलब एक आइडिया हो जाता है कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आएंगे या कुछ तो इट्स इम्पोर्टेंट की पी वाई क्यू आप करे एंड uh, लिमिट मतलब कितनी बार करना है ये तो लिमिट करने की कोई जरूरत नहीं है अगर मैं तो अगर वो अगर उस टाइम अगर पढ़े तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो बाद में जाके वो भूल जाएगा ही तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप मतलब वो एक बार पढ़ने के बाद कर ले देन अगेन व्हेन यू गेट टाइम टू डिवाइस यू डू यू अगेन सॉल्व इट अगेन एग्जाम के पहले अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर की जरूरत हो तो आप कर ले तब तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप करें मतलब पी वाई क्यू इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो इट टेल्स यूज दिस इज वेर द क्वेश्चन कैन कम वेल इम्पोर्टेंट करना चाहिए साइड में मतलब और एक और चीज है कि मतलब पी वाई क्यू से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि ये ही क्वेश्चन शायद आएंगे डोंट डू बिकॉज आई थिंक क्वेश्चन आर गेटिंग टफर सो बट यू शुड डू इट ठीक है आपका क्या सजेशन होगा इन चीजों पर जैसे कि अगर पी वाई क्यू हम केवल अपने जैसे कि जहाँ भी पढ़ रहे हैं या फिर जो भी हेल्प जहाँ से ले रहे हैं तो उनके साथ ही केवल डिस्कशन करें या ज्यादा जरूरी है कि हम खुद से उस पी वाई क्यू को ज्यादा ज्यादा ट्राई नो यू शुड डू इट ऑन यूर ओन नो मतलब पहले तो खुद करो फिर मतलब इवन इफ यू डोंट डू ऑन यूर ओन जहाँ से पढ़ रहे हो यू शुड लाइक डू इट मतलब सब्जेक्ट टॉपिक करने के बाद ही एस एन एज डू इट तो क्या होता है कि मतलब फ्रेश भी रहता है और मतलब वो एक बार ब्रेन में अगर आ गया तो बाद में अगर रिविजन करने के टाइम भी वो आ ही जाता है तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट जो जो टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस प्रीवियस में आए हैं वो टॉपिक करने के बाद थोड़ा डू इट सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ओके और आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कि आपने किस तरीके से मतलब स्टार्ट किया था और फिर मिड में या फिर एंड में आपने किस तरीके से उसको कंक्लूड किया आई uh, मेरा जो था कि क्लास uh, uh, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से ही आई गॉट इन टू टी डी एम सर्स कोचिंग यहाँ पे तो वहाँ पे सब्जेक्ट एंड देन उसके बाद थोड़ा प्रीवियस के उसके क्वेश्चन कराते भी थे डिफरेंट डिफरेंस होते सिर्फ जैम के तो वहीं से मतलब जो है ना कि जानते थे कि हम कर सकते हैं मतलब ये सॉल्व हम कर पा रहे हैं कर पा रहे तो दैट ये चला आई थिंक टिल नवम्बर ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मतलब लाइक दिस थोड़ा थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन भी शायद सॉल्व कर लिए बीच में सेमेस्टर वेक्स में पास पेपर मतलब बैठ के पेपर ही सॉल्व किया क्योंकि आफ्टर फिफ्थ सेमेस्टर तो ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो ही जाता है मतलब फोर्थ सेमेस्टर तक तो हो ही जाता है ऑलमोस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा मे बी पढ़ लिया फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टर के ब्रेक के बीच ल
फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर के ब्रेक में जो था मैं थोड़ा फास्ट पेपर्स को मतलब बैठ के सॉल्व करता था जस्ट टू गेट एन आइडिया एंड उसके बाद जो है ना कि हमारे यहाँ पे पूजा का ब्रेक चलता है तो पूजा दुर्गा पूजा है ना तो वो हो गया उसके बाद उसके बाद आई थिंक डिसम्बर को ट्वेंटी में या ट्वेंटी एट्थ में सुप्रीम का एक प्री मॉक टेस्ट अरेंज किया गया था तो वो मैंने दिया था उसके बाद आई थिंक आई गॉट इन टू सुप्रीम फॉर टेस्ट पेपर्स जनवरी में तो जनवरी से लेके फेबर तक आई थिंक आई सॉल्व लॉट ऑफ पेपर्स ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन मतलब फुल पेपर्स शायद मैंने सॉल्व किए थे दैट हेल्प अ लॉट और मतलब आई डोंट थिंक यू शुड कीप दैट मच लेस टाइम फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन टेस्ट पेपर्स मे बी यू शुड स्टार्ट From like November से शायद start करेंगे तो तो थोड़ा easy होगा आपके लिए और ज़्यादा भी question papers आप solve कर पाएंगे क्योंकि solving test papers is not about just solving and then forgetting. You have to like after solving the paper you have to again go back and check कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई है मतलब you need to like remember what are the mistakes that you're making every uh, मतलब uh, कौन से topics में किस part में आपको मतलब ज़्यादा time लग रहा है on all those things. So you have to also do that. So उसके लिए uh, two months of paper solving is I think good enough. उससे पहले आप थोड़ा पढ़ लीज as I said कि in november what i did so study the entire concepts you should be clear with them uh, by by fifth by the end of fourth uh, by the end of लाइक नवंबर हो जाना चाहिए मतलब ये कॉन्सेप्ट्स का जो पार्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए तो इट देन इट विल बी इजी देन इट विल यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू द रेस्ट ऑफ द स्टफ व्हिच इज गिव यू जैम का जो है ना कि यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन अ लॉन्ग इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम सो यू यू विल गेट दैट टाइम टू लाइक डू इट यू यू विल गेट द टाइम टू प्रैक्टिस वंस यू गेट दैट आई थिंक देन देन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड हाउ मच इफेक्टिव योर प्रैक्टिस इज रियल दैट हेल्प्स सो माय लास्ट क्वेश्चन विल बी लाइक व्हाट विल what will be your motivation line for your juniors like who are preparing for 20 okay uh, for juniors i'd say that uh be very careful don't be very complacent because uh for us 2022 was our you know, our seniors had faced a massacre really like the paper was very tough in 2022 no one expected that and we all thought that it was a fluke or something but 2023 was even tougher so there's a trend now going to happen to us so we should take care of that uh so i think that you should be aware that the papers are becoming tougher so prepare like that वैसे प्रिपेयर करो ऑलवेज I'm like for me study ka to i don't think there is any like a uh, full proof or any plan that i can give for anyone i can only give tips for studies like for me what worked was i made a lot of notes so that helped me a lot i still have a like this much big pile of notes and for jam notes is enough you don't need to like study a lot of books and all have a base book for me it was a uh, uh, mood gravel and boys so for, have a base book about statistics because statistics is a main subject 70% of the questions will come from statistics so do that and uh, after study is done uh, test papers do them very diligently don't don't slack off really like 3 ghante ka hai to 3 ghante hi matlab baith ke without any discussions give it you'll get to know a rhythm of the test paper because jo hai na ki 3 hours is not a small amount of time the more you practice with 3 hours 3 hours will get to understand ki aapke concentration levels kahan pe kitne ho rahe kahan pe ja ke matlab generally zyada galti ho rahi hai so do that and uh, yeah expect a tough paper is suppose so so prepare that way and also like uh, have a target target uh, your compete with yourself to be honest like don't look at what other people are getting and all those things i just, i don't think i got a very good uh, marks in any of the i i don't think i ever like top or second or third in any of the test papers really so but i like i kept in mind kept it in my mind that i need to improve myself so that's the thing that should be so if you are getting a low marks don't get demotivated just i'm talking about the test papers all that is don't get demotivated try to uh, find out your flaws try to find out what happened wrong so that doesn't happen on the day and uh, try to concentrate a bit more so that's it just be careful of what you're doing and also by november be be sure that you are uh, strong with the basis be, basis because wo agar nahi hoga to matlab it's very difficult so that's it or and also like study with a bit of a challenge in your head think that uh, think that next question jo hai wo ek challenge hoga to like that if you keep your head in a good space it's, it's going to be easy tracking because uh, like statistically speaking 50 to 55 is a marks that you should target for uh, because that is what uh, has been the lowest amount of marks uh, historically that has gotten people into iits so for ms that is i'm talking about so that is